We are studying through the Bible. మనం బైబిల్ ను అధ్యయనం చేస్తున్నాం not verse by verse but book by book. వచనము వెంబడి వచనము కాదు కానీ పుస్తకము తర్వాత పుస్తకమును చేస్తున్నాం because we want to cover our entire study of the Bible in 140 sessions. ఎందుకంటే 140 అధ్యయనములలో మనము బైబిల్ అంతటిని కూడా చూడాలనుకుంటున్నాం. And now we have reached the book of Joshua. మనం ఇప్పుడు యెహోషువా గ్రంథం యొక్కకు వచ్చాం. Joshua is the book of Joshua covers a period of about 50 years. యోహోషువా గ్రంథము 50 సంవత్సరముల కాలములో జరిగిన సంఘటనల గురించి చెప్తుంది. There's a lot of description of battles here. యుద్ధముల గురించిన ఎంతో వివరణ ఉంది. God is a god of war because he is a god of love. దేవుడు ప్రేమయైన దేవుడు కాబట్టి యుద్ధములు చేసే దేవుడు కూడా. He is perpetually at war against sin. ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా పాపమునకు విరోధంగా పోరాడుతూనే ఉంటాడు. And those who will lead God's people into sin like the devil. దేవుని ప్రజలను ఎవరైతే పాపములోకి నడిపిస్తారో అపవాది వాలే వారి మీద గాడ్ ఇస్ అగైన్స్ట్ దెమ్ దేవుడు వారికి విరోధంగా ఉంటాడు ఇస్ అగైన్స్ట్ ప్రీచర్స్ హూ ఎన్కరేజ్ హిస్ పీపుల్ టు లివ్ ఇన్ సిన్ ప్రజలను పాపములో జీవించమని ప్రోత్సహించే బోధకులకు విరోధంగా పనిచేస్తాడు దేవుడు సపోర్ట్స్ దోస్ ప్రీచర్స్ హూ వాంట్ టు లీడ్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ సిన్ ఎవరైతే ప్రజలను పాపములో నుండి బయటకు లాగి వేస్తారో అటువంటి వారిని దేవుడు బలపరుస్తాడు రిమెంబర్ దట్ దాన్ని గుర్తుంచుకోండి ఇఫ్ యు వాంట్ గాడ్ టు బి ఆన్ యువర్ సైడ్ దేవుడు నీ వైపు ఉండాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే ఫైట్ అగైన్స్ట్ సిన్ పాపమునకు విరోధంగా యుద్ధం చేయి బైబిల్ సేస్ ది ఫ్లెష్ లస్ అగైన్స్ట్ ది స్పిరిట్ ఇన్ ది స్పిరిట్ అగైన్స్ట్ ది ఫ్లెష్ బైబిల్ చెప్తుంది ఆత్మకు విరోధముగా శరీరమును శరీరముకు విరోధముగా ఆత్మను యుద్ధం చేస్తాయి గలేషియన్స్ 5 గలతి 5 లో సో ఇఫ్ యు వాంట్ ది హోలీ స్పిరిట్ టు సపోర్ట్ యు పరిశుద్ధ ఆత్మడు నిన్ను బలపరచాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే జాయిన్ హిస్ బ్యాటిల్ అగైన్స్ట్ ది ఫ్లెష్ శరీరమునకు విరోధముగా జరిగే యుద్ధములో చేరు అగైన్స్ట్ యువర్ ఓన్ ఫ్లెష్ నీ స్వంత శరీరమునకు విరోధముగా దట్స్ ది మెసేజ్ ఆఫ్ ది బుక్ ఆఫ్ జోషువా అదే యెహోషువా గ్రంథము యొక్క సందేశము ది జాయింట్స్ ఇన్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ కేనన్ ఆర్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ది సిన్స్ దట్ డ్వెల్ ఇన్ యువర్ ఫ్లెష్ దట్ హావ్ రూల్డ్ యు ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ కనాన్ దేశంలో ఉన్న ఆజానుబాహులు నీ శరీరములో అనేక సంవత్సరాల నుండి ఏలుబాటు చేయుచున్న పాపములకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు గాడ్ వాంట్స్ యు టు కాంకర్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వారిలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీవు జయించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది బుక్ ఆఫ్ జోషువా ఇస్ పొజెసింగ్ ది ల్యాండ్ యోహోషువా గ్రంథం యొక్క అంశం ఏమిటంటే దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుట ది వర్డ్ జోషువా ఇస్ ది సేమ్ నేమ్ యాస్ ది నేమ్ జీసస్ యోహోషువా అనే పేరు యేసు అనే పేరుకు సమానము అండ్ దట్ మోసెస్ కుడ్ నాట్ లీడ్ పీపుల్ ఇన్టు కేనన్స్ ల్యాండ్ ప్రూవ్స్ దట్ ది లా కెన్ నాట్ టేక్ us ఇన్టు మోషే ప్రజలను కనాన్ దేశంలోనికి తీసుకెళ్లలేకపోయాడు అదే విధంగా ధర్మశాస్త్రము కూడా మనల్ని విజయములోనికి నడిపించదు దేర్ ఆర్ సమ్ హిమ్స్ దట్ స్పీక్ ఆఫ్ in the english language anyway that speak of jordan as death and canaan as heaven konni english patallo yordanu ante mrutyuvani kananu ante parlokam ani untundi canaan is not heaven kanan ante parlokam kaadu there are no giants to be killed in heaven endukante parlokamlo champeyatanik aajanu bahulu undaru that's a wrong understanding people have adi prajalu kaligina tappudu abhiprayamu jordan is a picture of death to self yordan ante స్వంతమునకు చనిపోవట గుర్తు భౌతికమైన మరణము కాదు ది రెడ్ సీ వాస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ డెత్ టు ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎర సముద్రము ప్రాచీన పురుషుడి మరణమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది జోర్డన్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ డెత్ టు ది ఫ్లెష్ యోర్దాను శరీరమునకు చనిపోవటకు సాదృశ్యంగా ఉంది దేర్ వర్ టు సీస్ దట్ గాడ్ హెడ్ దట్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ హెడ్ టు క్రాస్ రెండు సముద్రాలు ఇజ్రాయేలీలు దాటాలి వన్ రెడ్ సీ ఒకటేమో ఎర సముద్రం అదర్ ఇస్ ది రివర్ జోర్డన్ ఇంకొకటేమో యోర్దాన్ నది అండ్ వన్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ డెత్ టు ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఒకటేమో ప్రాచీన పురుషుని మరణమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది ది అదర్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ డెత్ టు ది ఫ్లెష్ రెండోదేమో శరీరమునకు మరణించుటకు సాదృశ్యంగా ఉంది an attitude vaikarilo where the killing of pharaoh and his army is a picture of death to the old man pharaoh mariyu atani sainyamunu champiveta prachina purushuni maranamunaku sadrishyanga undi and the killing of the giants in the land of canaan is a picture of death to the flesh kanaanu desamlo aajanu bahulu champiveta shariram naku maraninchutaku sadrishyanga undi these two are not the same ee rendu okati kaadu 99% of believers do not know the difference between old man and the flesh 99% mandi vishwasulaku prachina purushuniki shariram naku madhya unna teda teledu 99% of people who gone through bible college and their professors don't know the difference between the old man and the flesh bible college ki vellina 99% mandi ki mariyu vaari aacharyulu kuda prachina purushuniki mariyu shariramunaku madhya unna teda teledu all their study of greek and hebrew doesn't teach them that vaaru chadivina hebri bhasha greek bhasha dani bodhinchadu is the holy spirit who teaches us the different aa teda nu manaku bodhinchedi parishuddha atmade you don't need to go to bible school to understand the bible 
బైబిల్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్లాల్సిన పని లేదు great deceptions that satan has put upon christians adi christavulu mosam cheyataniki apavadi pannina goppa pannagamu that you can't know the bible unless you go to a bible school or do a course meeru bible college ki velthene kaani leka edo oka course chesthe kaani meeku bible ardham kaadu ani apavadi cheptadu how did the apostles know it mari apostolu ke vidhanga telisindi how did jesus know it mari yesu christu prabhu vare vidhanga telusukunnaru how did the prophets know it mari pravaktalu e vidhanga telusukunnaru not through bible school bible college il dwara kaadu live before god and god explained it to them varu devuni mukham edita jeevincharu devude variki vivarinchadu that's how i understood the bible adhe vidhanga nenu kuda bible ni telusukunnanu that's how you can understand it too adhe vidhanga nivu kuda ardham chesukogalavu you don't know about a bible school for a single day meeru bible college ki okka roju kuda velalsina pan ledu the holy spirit can show you how to fight the flesh and overcome sin shariram meda poraadi paapam ni e vidhanga jeyinchagalavo parishuddhaatmude ani cheptadu what he himself has written in the bible aayane బైబిల్ రాసిన వాటిలో నుండి ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యు టు స్టడీ ది వర్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించేది ఏమంటే బైబిల్ ను మీరు సొంతంగా చదువుకోండి యు డోంట్ హావ్ టు బి ఎ పాస్టర్ ఆర్ ప్రీచ్ మీరు ఏదో ఒక కాపరి కాని లేక ఒక బోధకుడు గాని అవ్వాల్సిన పని లేదు ఆల్ ఆఫ్ us నీడ్ టు నో గాడ్స్ వర్డ్ మన అందరము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును తెలుసుకోవాలి సో ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ జాషువా కాబట్టి యెహోషువ గ్రంథంలో వి రీడ్ ఆఫ్ హౌ ది కెనానైట్స్ ఆర్ కిల్ కనానీయులు ఏ విధంగా చంపబడ్డారో మనం చదువుతాం First of all let me explain the difference between the old man and the flesh. Prachina purushuniki mariyu shariramnuku madhya unna vyathyasamunu nenu viristanu. Remember Pharaoh picture of the old man was killed by God. Gnyapakam unchukondi Pharaoh prachina purushuniki sadrishyanga unnadu devuni chetha champabaddadu. And here in Canaan the giants are a picture of the flesh. The Israelites had to kill them not God. Ikkada aajanu bahulaina kananeelnu Israelu champavesaru kaani devudu kaadu. What is the difference? old man is the mind that wants to sin enti teda prachina purushudante paapam cheyalane korika kaliyunde manasu when we are born again god kills that manamu nootramuga janminchinappudu devude prachina purushunni champu vesadu and he puts a new man within us mariyu manalo nootana purushunni pettadu that's called the new birth danne nootana janmamu ani pilustamu that's what we test if to fight to in baptism adhe baptismam lo manam saakshyam istam pictured in the burial of the egyptian army under the red sea yerra samudramlo pharaoh mariyu atani sainyamunu munchi vesin daniki idi sadrishyanga undi but the flesh is different kani shariram ante veru flesh is not the mind that wants to sin shariram ante paapam cheyalane kore kaligunde manasu kaadu that is the old man adhe prachina purushudu flesh is shariram ante sources of temptation sodhanaku moolamulu many desires lusts aneka korikalu duraselu and when we respond to them we sin mariyu vaatiki manam spandinchinatlayite manam paapam chestam so even after we are born again manam krataga janminchina tarvata kuda we still have the flesh manam inka aa shariramnu kaligi untam in so many ways adi manalni enno vidhalaga sodistundi strong desires ento teevramaina korikala chetha overcome them you sin vaati chetha nevu jeyinchabaddi paapam chestavu many christians are thoroughly confused because they use a word which is never found in the bible అనేక మంది క్రైస్తవులు ఎంతో కలవర పడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బైబిల్లో వాడని పదాలను వారు వాడుతుంటారు దట్స్ ది వర్డ్ సిన్ఫుల్ నేచర్ ఆ పదం ఏమంటంటే పాప స్వభావము టేక్ అ కన్కార్డెన్స్ యు విల్ నెవర్ ఫైండ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ది బైబిల్ నీవు బైబిల్ నిఘంటు తీసి చూసినట్లయితే ఆ పదాన్ని నీవు ఎక్కడ కూడా కనుగొనవు బట్ దట్స్ ఎ సర్ప్రైజ్ టు మెనీ క్రిస్టియన్స్ అది అనేక మంది క్రైస్తవులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది బికాస్ దే యూస్ ఇట్ ఆల్ ది టైం ఎందుకంటే ఆ పదాన్ని వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ వాడుతుంటారు సో when somebody uses the word sinful nature కాబట్టి ఎవరైనా పాప స్వభావము అనే పదాన్ని వాడుతున్నట్లయితే వారిని అడగండి మీరు ప్రాచీన పురుషుని గురించి చెప్తున్నారా లేక శరీరం గురించి చెప్తున్నారా వారు ఎంతో కలవర పడుతుంటారు ఎందుకంటే వారు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో వారికే తెలియదు అనేక మంది క్రైస్తవులు వారు బైబుల్ చదివే విషయంలో ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు very exact right down to the last paisa when it keeps to, comes to keeping their accounts or their passbooks in the bank vari kaathalu chusukune tappudu bank lo vari pass pustakalu chusukune tappudu chivari paisa varaku kuda entha kachithanga untaru you are as careful in studying the bible you know the bible very well by now oka vela meeru bible nu jagrataga chadivi undinatlayite ee paatiki meeku bible entha baaga ardham ayyindedi but most christians don't unfortunately kaani aneka mandi kristavulu aa vidhanga chadavaru duradrushta vasyattu So what we see in the book of Joshua is the overcome a picture of the overcoming of the flesh. 
కాబట్టి యహోశ్వ గ్రంథంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే శరీరాన్ని జయించుటకు సాదృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం ఎందుకు దేవుడు కనానయులను చంపివేశాడు ఇట్ వాస్ నాట్ మర్డర్ ఇట్ వాస్ సర్జరీ అది హత్య కాదు శస్త్రచికిత్స యు నో ఈవెన్ అ డాక్టర్ విల్ కట్ ఆఫ్ సంబడిస్ ఫుట్ కొన్నిసార్లు వైద్యులు కూడా కొంతమంది కాలిని తీసివేస్తారు బికాస్ హి లవ్స్ హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి బికాస్ ది మ్యాన్స్ గాట్ డయాబెటిస్ ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి షుగర్ వచ్చింది గ్యాంగ్రీన్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ హిస్ ఫుట్ ఇస్ గోన్ టు కిల్ హిస్ హోల్ బాడీ దట్ డిజీజ్ ఆ పాదం మీద ఉన్న పుండు శరీరాన్నంతా కుళ్ళిపోయేటట్లు చేస్తుంది the doctor says i tried my best vaidyudu cheptadu naaku chethanainanta mattuku nenu prayatnam chesanu now there's no way out ippudu maroka margamu ledu danni teesiveyalsinde and supposing a person who doesn't know anything about surgery oka vyakti ki shastra chikitsa gurinchi emi telinatlaite he sees a doctor cutting off somebody's leg vaidyudu evaro oka vyakti yokka kaalunu teesiveyatam aa vyakti chusinatlaite he thinks it's his enemy aa vaidyudu aa vyakti yokka shatru emo ani ee vyakti anukuntadu this is friend ledu ఆ వైద్యుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క స్నేహితుడు సో టు ప్రివెంట్ ద డిజీజ్ ఆఫ్ ద కెనానై స్ప్రెడింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కాబట్టి ఆ కనానీయుల జబ్బు లోకమంతటా వ్యాపించకుండా గాటమ్ ఆఫ్ దేవుడు వారిని నిర్మూలన చేశాడు ఇజ్రాయెల్స్ వర్ లైక్ ద సర్జన్ హూ కట్ ఆఫ్ దట్ లెగ్ ఆ కాలిని తీసివేసిన శస్త్ర చికిత్స చేసే వారి లాగా ఇజ్రాయెల్ లో ఉన్నారు ఇన్ ఇన్ క్యాన్సర్ సమ్ టైమ్స్ డాక్టర్స్ రిమూవ్ ఎ హోల్ ఆర్గన్ క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా ఒక్కోసారి వైద్యులు ఆ అవయవాన్ని మొత్తాన్ని తీసివేస్తారు that's the only way to save the body shariraanni rakshinchataniki adi oke margamu and we see the same thing in the time of noah noah samayamlo kuda manam ade vishayanni chustam god prevented the spread of corruption by destroying the rest of the world aa chedu lokamantata vyapinchukunda migilna lokamantatni kuda devudu nirmulam chesadu when we don't understand these things ee vishayanni manam ardham cheskonappudu lot of foolish people say how can a god of love అనేక మంది బుద్ధిహీనులు అనుకుంటారు ఎందుకు దేవుడు వీటిని అనుమతించాలని వై డు హ్యాంగ్ సర్టన్ పీపుల్ ఎందుకు కొంతమందిని ఉరితీస్తాము వై డస్ అ గుడ్ జడ్జ్ సే దట్ సర్టన్ పర్సన్ షుడ్ బి హ్యాంగ్ ఎందుకు ఒక మంచి న్యాయాధిపతి పలాన వ్యక్తి ఉరితీయబడాలని చెప్తాడు గాడ్ ఓవర్ లుక్స్ ఇన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ మీన్స్ హి డజంట్ లవ్ యు ఒకవేళ నీ జీవితంలో దేవుడు పాపమును చూసి చూడనట్లుగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించట్లేదని దాని అర్థము దట్స్ లైక్ అ ఫాదర్ హు డజంట్ కేర్ ఫర్ డిజీజ్ ఇన్ హిస్ సన్స్ బాడీ అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే తన కుమారుని శరీరంలో జబ్బు ఉన్నా కూడా పట్టించుకుని తండ్రి వలే ఉంటుంది ఫాదర్ హు లవ్స్ హిస్ సన్ విల్ డు ఎవరీథింగ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ డిజీజ్ ఇన్ హిస్ బాడీ కుమారుని ప్రేమించే తండ్రి ఆ కుమారుని శరీరంలో ఉన్న జబ్బును తొలగించడానికి అతనికి సాధ్యమైనదంతా కూడా చేస్తాడు జోషువా అక్సెప్టెడ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ अदरवाइज ही वुड नॉट हैव किल्ड दोस కెనానైట్ యెహోషువా ఈ దేవుని యొక్క ప్రమాణములను అంగీకరించాడు లేనట్లయితే ఆ కనానీయులను చంపేసేవాడు కాదు జోషువా ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ది బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ యహోశివా గ్రంథము కొత్త నిబంధనలోని అపోస్తుల కార్యముల వలె ఉంటుంది మైరీ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పవర్ దేవుని యొక్క శక్తి బలముగా ప్రత్యక్షపరచబడుట దెన్ యు కమ్ టు ది బుక్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్టర్ దట్ వేర్ యు సీ గాడ్స్ పీపుల్ ఆర్ బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఆ తర్వాత న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఎద్దుకు వచ్చేసరికి అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రజలు వెనుక దిగజారిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ టు క్రైస్తవత్వంలో కూడా అనేక మంది క్రైస్తవులకు అదే విధంగా జరుగుతుంది So with that introduction let's look at this book of Joshua. ఈ పరిచయ వాక్యాలతో మనము యెహోశువ గ్రంథమును చూద్దాం. Chapter 1 verse 3. ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచనం. Every place where the sole of your foot treads are given to you. నీ వడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును నేను నీకు ఇచ్చేదను. What if you don't go and tread that place with your foot? ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్లి నీ వడుగు పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది? Then it won't be given to you. అప్పుడు అది నీకు ఇవ్వబడదు. So sin is like that. కనుక పాపం ఆ విధంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు నీ జీవితంలో నీవు ఒక పాపం చేత ఓడించబడుతూ ఉన్నట్లయితే విజయమును నీవు విశ్వసించకపోయినట్లయితే దాన్ని జయించటానికి కృప కొరకు నీవు చూడనట్లయితే ఆ పాపము నీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా నిలిచే ఉంటుంది కాని నీ అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలము కూడా నీకు ఇవ్వబడుతుంది దిస్ ఇస్ లైక్ రోమన్ 6:14 ఇది రోమా 6 14 వంటిది సిన్ షల్ నాట్ రూల్ ఓవర్ యు పాపం మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు అండ్ వర్స్ 5 ఐదో వచనము యు కెన్ రీడ్ ఇట్ లైక్ దిస్ దాన్ని ఈ విధంగా చదవచ్చు నో సిన్ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ యు ఆల్ ది డేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీవు బ్రతుకు దినములన్నింటను ఏ పాపము నీ ఎదుట నిర్వలేక ఉండను నో జాయింట్ ఏ ఆజానుబాహుడు కూడా నో మ్యాన్ ఏ మనిషిడు కూడా that is the promise of god here 
అదే ఇక్కడ ఉన్న దేవుని వాగ్దానము నీవు యహోశివా గ్రంథమును ఈ విధంగా చదివినట్లయితే ఎంత గొప్ప సందేశం ఇందులో ఉందో నీవు చూడగలవు లివ్ అండ్ ఓవర్ కమింగ్ లైఫ్ జయ జీవితము జీవించుటకు జయ జీవితము ఏ విధంగా జీవించాలి అనే దానికి ఇక్కడ పుస్తకముంది వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఒక ప్రాముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే ఎనిమిదవ వచనము దిస్ బుక్ ఆఫ్ ద లా ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును వర్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మనకైతే క్రీస్తు యొక్క మాటలను నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్ నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు యు మస్ మెడిటేట్ ఆన్ ఇట్ నీవు వాటిని ధ్యానించాలి ఒబే ఇట్ కంప్లీట్లీ సంపూర్ణముగా విధేయత చూపించాలి and then you'll be spiritually prosperous and spiritually successful appudu nevu aathmeeyanga abhiruddhi chendutao aathmeeyanga vijayam sadistao in the old testament according to verse 8 it was earthly prosperity and success paathane bandhanlo 8th vachanam prakaram adi bhautikanga vardilledi mariyu bhautikanga vijayam sadinchedi prosperity and success are two things which all the world seeks for vardilatunu mariyu vijayanne ee lokam anta kuda chustundi but they seek for it only in the world kaani vaaru kevalam ee lokamlone chustuntaru we seek for it spiritually that's the different kani manamaithe aathmeeyanga chustam adhe taada and we can't go away from the clear word of god to the left or right mariyu devuni yokka spashtamaina vakyam nundi manam kudiki kani edamu kani vellalemu then we can be overcomers appudu manam jeyinche varam ga untam and we have god's command saying be strong and courageous verse 9 don't tremble or be dismayed the lord your god is with you mariyu 9th vachanamlo devudu prosahisthu unnadu నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము దిగులు పడకము జడీకము నీ దేవుడైన ఎహోవా నీకు తోడై అన్నాడు కేవలం దేవుని వాక్యం ఉంటే సరిపోదు దేవుడు కూడా మనతో ఉండాలి చాలా మంది దగ్గర దేవుని వాక్యం ఉంది కానీ దేవుడు వారితో లేడు ఇన్ చాప్టర్ టూ రెండో అధ్యాయంలో వి రీడ్ అబౌట్ రేహా మనము రాహాబు గురించి చదువుతాం to the city of jericho vegu chuttaniki yehoshua yeriko ku iddar manushulu pampistadu and there they went into the house of a harlot called reha akkada rahabu ane vese intiki varu vellaru she had faith ame vishwasam kaliyundi that these are god's people veeru devunu prajalani even though she was a prostitute ame oka vese ayinappatiki they would not have stayed with her if they felt that she would go and report them to the king ఆమె వెళ్లి సమాచారం రాజుకు అందిస్తుందని వాళ్ళు అనుకున్నట్లయితే వారు ఆమె దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆమె వారితో ఈ విధంగా చెప్పి ఉండవచ్చు మీతో దేవుడు ఉన్నాడు ఆ విషయాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను ఆమె వారికి సహాయం చేసింది వారిని పట్టుకోటానికి వచ్చిన మనుషుల దగ్గర నుండి ఆమె వారిని కాపాడింది these people had seen these two men go into rahab's house endukante ee iddaru rahab intiki velatam aa manushulu chusaru so the king sent word to rahab verse 3 saying bring out those men who have come into your house nee edduku vachi nee inta cheyina manushulnu velupulaku teeskon rammu ani raju manushulnu pampichadu mudo vachanamu but the women had women had hidden them kaani aa stree vaarni daachi pettindi and so she told a lie ame abaddham cheppindi to protect their lives vaari pranamulnu kaapattaniki she said yes the men came here but i don't know where they they are from avunu aa manushulu ikkada kocharu kaani vaaru ekkadiki poyaru naaku teliyadu ani cheppindi and uh, before it was dark they went out and i don't know where the men went cheekati padaka munupu vaaru etu vellaru naaku teliyadu you pursue them quickly chapter 2 verse 5 you may get them meeru vaarni sigramuga terminatlayite pattukuntaru she had actually hidden them on the roof nijaniki aame vaarni pai kappu meeda daachi pettindi so the king's men believed rahab rahab maatalu vini aa raju yokka manushulu venudirigi vellipoyaru and they went looking for them on the road to jordan vallu yordaniki po margamulo varni vetukuntu vellaru in the new testament this passage is taken by james krathane bandhanlo ee vakya bhaganni yakobu marala teeskunadu and says in verse chapter 2 verse 25 2:25 lo ee vidhanga cheppadu was not the rehab the harlot justified by works when she received the messengers and sent them out by another way in james chapter 2 in verse 25 that's what james says rahabanu vesi kuda dotalnu cherchukoni veroka margamuna varni velupulaku pampi vesinappudu kreela moolamuga neethi mantralanu enchabadnu kada ani yakob 2:25 lo yakob cheptunadu this action of rahab rahab chesina ee kriya where she even told a lie ame abaddham cheppina kuda was said she it was a proof of her faith in god 
ఆమెకు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంది అని రుజు చేస్తుంది రాహాబ్ చేసిన దాన్ని క్రొత్త నిబంధనలో మన ప్రమాణములను పోల్చి చూడవద్దు ఆమె కనీసం పాత నిబంధనలో కూడా లేదు ఆమె ఏ నిబంధన లేని దానిగా ఉంది సో యూ కాన్ కంపేర్ హర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ విత్ అవర్స్ అండర్ ద న్యూ కవన కాబట్టి ఆమె జీవితాన్ని క్రొత్త నిబంధన కింద ఉన్న మన జీవితాలతో పోల్చి చూడకూడదు ఆమె జీవిత ప్రమాణములను కనీసం పాత నిబంధన కింద ఉన్న వారితో కూడా పోల్చి చూడకూడదు మూడు నిబంధనలు ఉన్నాయి అంటే మూడు జీవిత స్థాయిలు ఉన్నాయి నో కవనెంట్ ఏ నిబంధన లేకుండా ఉండటం ఓల్డ్ కవనెంట్ పాత నిబంధన న్యూ కవనెంట్ క్రొత్త నిబంధన and rahab was down below lowest no covenant rahab vaati anninti kante krinda ga unna ye nibandham lekunna undi she had faith kaani am viswasam and she proved her faith by protecting those messengers and sending them out another way aa dotalnu kaapadi vaarni veruka margamuna pampinchatu dwara adi ruju parchabadindi she honored god ame devunni ganaparchindi god honored her దేవుడు ఆమెను కూడా గనపరిచాడు కేవలం ఆమె ప్రాణమును రక్షించడం ద్వారా మాత్రమే కాదు ఆమె వారితో చెప్పింది మీరు మరలా వచ్చి ఈ దేశమును స్వాధీన పరుచుకునేటప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని కానీ ఆమె యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఒకనొక పూర్వీకురాలైంది దాన్ని మనం మత్తైసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో చదువుతాం But this person was no descendant of Abraham. Ime Abraham santanam kaadu. Who was the most well known prostitute in Jericho? Ame Jericho lo perenika ganna webichari. He comes one of the ancestors of Jesus. Kaani Yesu Christ Prabhu yakka vakanaka purvikralaindame. Because she had faith. Indukante ame vishwasamnu kaligindi kabatti. It's a great story. Idi ento goppa katha. And it's worth thinking about. Dani gunchi aalochinchadam kuda ento yogyamainadi. Chapter 3 3rd chapter we read about the ark going first across the river jordan into the land yordan nadi daati aa deshamunaku mottamodatta aa mandasam velutunnatlu ga manam chustam before the people went aa prajalu vellaka munde and it says in verse 6 of chapter 3 the ark went ahead of the people ikkada 3rd adhyayam 6th vachanamlo cheppadindi vaaru nibandhana mandasamunu ettukoni prajala mundara nadichari and that's a picture of jesus going ahead of us into this life of victory adi deniki sadrishinga undante yesu christ prabhu varu ee jay jeevithamunaku munduga nadustunnatluga jesus our forerunner yesu christ prabhu ye manaku munduga parigettina vaadu he has faced every temptation we face manam edurkuntunna prathi shodhanu kuda ayina edurkunnadu so he conquered every giant in canaan that we have to conquer manam jayinchavalsina prathi aajana bahunnu kuda kananulo ayina jayinchadu he overcame all of them varandarne ayana jayinchadu and he says mari ayan cheptunadu follow me nannu vembadinchandi he is a forerunner ayane manaku munduga parigettina vaadu ark that went ahead of the people mandasamu prajalaku munduga vellenu and we see something further here aa tarvata inka manam mundu chustam in uh, chapter 4 nalugo adhyayamlo they were told in chapter 4 to take 12 stones from the middle of the river aa nadi madhyalo nundi 12 raallu teeskonavalsindiga variki cheppabadindi you read that when they finished crossing joshua called 12 men in verse 2 var aa vidhanga daatina tarvata yehoshua 12 mandi manushulnu pilichinatluga manam nalugo adhyayam rendu vachanamlo chustam and over in verse 3 he said take 12 stones out of the middle of jordan and take them to the land యోర్దాన్ నడుమ నుండి పన్నెండు రాళ్లు తీసి వాటిని యువతలకు తీసుకుని రండి మూడవ వచనం అడుగుతారు ఈ రాళ్లు ఎందుకు అని అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఈ రాళ్లను మేము యోర్దాను నడుమ నుండి తీసాము అవి ఇక్కడున్న రాళ్లు కాదు they have taken from the middle of the river varu nadi majjalo nundi teeskunaru and this is the proof that god took us through this river drying up the river ivi deni ruju parustunayante devudu aa nadini endipoyetattu chesi manalu nadipinchadu it was a picture of resurrection idi punruddhananiki sadrushyanga undi stones coming up from the bottom of the river and being kept here 
ఆ నది అడుగు భాగంలో నుండి రాళ్లను తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టారు అవి నది అడుగు భాగంలో నుండి తీసుకోబడ్డాయి కానీ అవి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి స్టోన్స్ దట్ వర్ ఇట్స్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ సంథింగ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్ ఆ రాళ్లు దేని సూచిస్తున్నాయంటే మరణము నుండి పొందగలిగిన దాన్ని అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సి హియర్ ఇక్కడ చూడటానికి ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ద రివర్ జోర్డన్ పార్టెడ్ as soon as the feet of the priest touched the water yajukula kallu yordan nadilo pettina ventane adi rendu payalaga chilipoyindi chapter 3 verse 13 mudu adhyayam 13th vachanam in the old in the red sea it was not like that era samudram aa vidhanga ledu in the red sea the whole sea parted and then the people went in adi era samudram aithe samudram anta kuda chilipoyindi appudu vaallu danlo gonda vellaru god was leading them to a higher level of faith దేవుడు వారిని ఇంకా ఉన్నతమైన విశ్వాస ప్రమాణమునకు తీసుకుని రావాలనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు నేను నీటిని రెండు పాయలుగా చేయను ముందే నీ అడుగు పెట్టు ముందు అప్పుడు మాత్రమే అది చీలిపోతుంది సో గాడ్ లీడ్స్ అస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫేత్ టు హైయర్ లెవెల్ దేవుడు మనల్ని ఒక స్థాయి విశ్వాసం నుండి మరొక స్థాయి విశ్వాసమునకు తీసుకుని వెళ్లాలనుకుంటున్నాడు మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా అదే విశ్వాస స్థాయిలో జీవించాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు అండ్ ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ నాలుగో అధ్యాయంలో వీ రీడ్ ఫర్దర్ మనం ఇంకా చదువుతాం ఆఫ్టర్ దే హెడ్ క్రాస్డ్ వారు దాటిపోయిన తర్వాత అండ్ దే కేమ్ అక్రాస్ టు ద ల్యాండ్ వారు ఆ దేశంలోనికి వస్తారు ద ప్రీస్ ఫర్ స్టాండింగ్ దేర్ ఆల్ ద టైం టిల్ ఎవరీబడి హెడ్ క్రాస్ అందరూ దాటిపోయిన దాకా కూడా యాజకుడు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు and then they came to the place called gilgal we read in 19 aa tarvata gilgalu ane pradeshamuniki vallu vastaru 19th vachanamlo danni manam chadutam and there it, we read in verse chapter 5 the people were circumcised aa tarvata manam 5th adhyayamlo chadutam prajalu sunnati cheyabaddaru so this crossing the jordan is a picture of our being crucified and risen with christ yordan nadini daatatam manamu kristuto siluveyabattam mariyu పునరుద్ధానం అవటానికి సాదృశ్యంగా ఉంది అండ్ ఇన్ ద సర్కమ్సిషన్ ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ అవర్ యాక్చువల్లీ పుటింగ్ ద థింగ్ టు డెత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ సున్నతి పొందటం అంటే మన జీవితంలో నిజముగా మనకు మనం చనిపోవటకు సాదృశ్యంగా ఉంది ద ఫస్ట్ రిఫర్స్ టు అవర్ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ మొదటిది క్రీస్తులో మన స్థానాన్ని సూచిస్తుంది లైక్ యు రీడ్ ఇన్ రోమన్ 6 యు ఆర్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ రోమా 6 లో మనం చదివినట్లుగా మీరు క్రీస్తుతో కూడా సెలవేయబడ్డారు దట్స్ వాట్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 4 అదే మనం ఇక్కడ నాలుగో అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం మనం క్రీస్తో కూడా మరణించాం క్రీస్తో కూడా తిరిగి లేచాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పబడింది శరీర క్రియలను చంపివేయడి త్రూ దవర్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా అదే సున్నతి పొందుట అది ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది వెరీ బ్యూటిఫుల్ దిస్ పిక్చర్ ఇన్ దోల్డ్ కామ్ పాత నిబంధనలో ఉన్న ఈ సాదృశ్యం ఎంతో అద్భుతమైనది then the lord says appudu prabhu cheptunadu when you do this meeru dinni chese tappudu approach of verse 9 of chapter 5 the reproach of egypt is rolled away now aiguptu avamanamu mee meeda nundakunda dorlinchi vesthanu aidho adhyayam 9th vachanam if you don't put the flesh to death in your life every day anu dinamu kuda nee jeevithamlo nee shariramnu neevu champiveyinatlaite the reproach of your whole sinful life is still upon you appudu nee gatha paapa jeevitham yokka avamanamu nee meeda inka untundi When can you say the reproach of Egypt is rolled away? Aigupta avamanamu darli poyindani eppudu cheppagalam? Not when they cross the Red Sea. Vallu era samudram daatinappudu kaadu. Not even when they accept their position in Christ. Varu Christulo vaari sthananni angeekarinchinappudu kuda kaadu. When they actually use the knife cut off and circumcise. Varu nijamuga aa kattini teeskoni sunnati pondinappudu. And here we read the Lord saying I have rolled away the reproach from you. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను ఐగుప్తు అవమానం మీ మీద నుండకుండా దొరలించి వేశాను వాళ్ళు ఎరుకో వెళ్లక మునుపు ఒక మనుషుడు ఖడ్గము పట్టుకుని ఉన్నట్లు యహోశ్వా దర్శనాన్ని చూశాడు అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు నీవెవరు నీవు మా పక్షమున ఉన్నావా లేక మా శత్రువుల పక్షమున ఉన్నావా దిస్ ఇస్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రభువే అక్కడ ఉంది అండ్ వాట్ ఇస్ హి సే ఐ నేమ్ చెప్పాడు ఐ యామ్ నాట్ ఆన్ యువర్ సైడ్ ఐ యామ్ నాట్ ఆన్ యువర్ ఎనిమీస్ సైడ్ నేను నీ పక్షమున లేను నీ శత్రువుల పక్షమున కూడా లేను యు నో దట్స్ వాట్ ద లార్డ్ సేస్ మీకు తెలుసా ప్రభు అదే చెప్తాడని 
I'm not on your side. నేను నీ పక్షము లేను I'm not on the devil's side. నేను అపాజ పక్షమును కూడా లేను I am the captain. You better get on my side. నేను సేనాధిపతిని నువ్వు నా పక్షమున వస్తే నీకు మంచిది. What a question of God coming to our side. దేవుడు మన పక్షముగా రావటం కాదు. No 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 no. లేదు. We have to get on God's side. మనమే దేవుని పక్షమునకు వెళ్ళాలి. And it says if God be for us. దేవుడు మన ముందర ఉంటాడని ఇక్కడ చెప్పబడింది. That means we get on to God's side. దాని అర్థం ఏమంటే మనమే దేవుని పక్షమున వెళ్తున్నాము. We don't say Lord you come on my side. ప్రభువ నీవే నా పక్షమున రా అని మనం చెప్పకూడదు. We get on to God's side. మనమే దేవుని వైపునకు వెళ్ళాలి. God says no verse 14. ప్రభువు చెప్తున్నాడు కాదు 14వ వచనము. I am not on your side or the enemy's side. నేను నీ పక్షమున లేను లేక నీ శత్రువుల పక్షమున కూడా లేను. నేను యెహోవా సేనాధిపతిని. I am on your side. నీవే నా పక్షమున రా. Joshua bowed down. Yehoshua saagila padi namaskaram chesadu. That's how the conquest of Canaan began. Aa vidhamgane Kananunu jeyinchuta prarambham ayindi. That's how it must be in our life too. Mana jeevithamlo kuda adhe vidhanga undali. We can be overcomers. Manamu jeyinchu varamga undagalamu. God bless you. Devudu mimmulu deevinchunu gaaka. In our last study we saw something about what the book of Joshua emphasized. Mana gatha adhyayanamlo Yehoshua grandhamu emi nokki cheptundo danni manam chusam. Basically a life of victory over sin. Pramukhyanga paapam meeda jayam gurinchi cheptundi. Where the giants in the land of Canaan picture the giant lusts that dwell in our flesh. Kanaanu desamlo nevasisthunna aajanu baahulu mana shariramlo nevasisthunna aajanu baahulaina duraasilaku saadrushyanga unnaru. That must be put to death. Vaatini champiveyali. Like it says in Galatians 5:24 those who are Christ have crucified the flesh with its affections thereof. గలతి 5:24 లో చెప్పబడినట్లుగా క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతో కూడా సిల్లు వేసి ఉన్నారు సో దట్ ఇస్ పిక్చర్డ్ ఇన్ ద క్రాసింగ్ ఆఫ్ ద జోర్డన్ అండ్ ద సర్కమ్సిషన్ యోర్దాన్ నది దాటటం మరల సున్నతి పొందటం దానికే సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్ చివరిగా ఆజాను బాహులను చంపివేయటం చాప్టర్ 6 వి రీడ్ అబౌట్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ జెరికో ఆరో అధ్యాయంలో ఎరికో పట్టణమును స్వాధీన పరుచుకోవటాన్ని మనం చదువుతాం We read there that God did not want them to fight with these enemies. మనం ఇక్కడ చదువుతాం దేవుడు వారిని వారి యొక్క శత్రువులతో యుద్ధం చేయాలని అనుకోలేదు. He taught them an object lesson right from the very first. ప్రారంభం నుండి వారికి ఒక ముఖ్యమైన పాఠాన్ని నేర్పించాడు దేవుడు. I'll teach you to depend on me for the victory. ఏంటది? మీ విజయం కోసం మీరు నా మీద ఏ విధంగా ఆధారపడాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను. Jericho was completely surrounded by high walls. ఎరికో పెద్ద పెద్ద గోడలు ప్రాకారములుగా కలిగి ఉంది దేర్ వాస్ నో వే దే కుడ్ గో ఇన్ వారు లోపలికి వెళ్ళడానికి మార్గమే లేదు ద గేట్స్ వర్ షట్ ద్వారములు మూసివేయబడ్డాయి పీపుల్ కేమ్ నియర్ ద వాల్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఇట్ ఆల్ బి కిల్డ్ విత్ బోస్ అండ్ ఎరో ఆ గోడ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళను ఆ గోడ పైన ఉన్న వాళ్ళను కూడా బాణముల చేత చంపేస్తారు సో వాట్ డిడ్ గాడ్ టెల్ దెమ్ టు డు కాబట్టి వారు ఏం చేయమని దేవుడు చెప్పాడు He said I want you to just march around the city. మీరు ఆ పట్టణం చుట్టూ తిరగాలని దేవుడు చెప్పాడు. Verse 3. Go round it for 6 days. మూడో వచనము. ఆ పట్టణం చుట్టూ 6 రోజులు తిరగమని చెప్పాడు. I have given you this city. ఈ పట్టణమును నేను మీకు ఇచ్చాను. And on the seven priests will carry seven trumpets. ఏడు గురు యాజకులు ఏడు బోర్లను పట్టుకొని ముందుగా నడుస్తారు. And on the seventh day you must circle the city seven times. ఏడో దినమున మీరు ఏడు మార్లు పట్టణము చుట్టూ తిరగాలి అండ్ బ్లో ద ట్రంపెట్స్ ఆ యాజకులు బోర్లు వదాలి 6 డేస్ యు జస్ట్ మార్చ్ క్వైట్లీ వన్స్ 6 రోజులు అయితే కేవలం ఒక్కసారి పట్టణము చుట్టూ తిరగాలి అండ్ ఆన్ ద డే వెన్ ద 7th డే వెన్ దే బ్లో ద లాంగ్ బ్లాస్ట్ విత్ ద రామ్స్ హార్న్ ఏడో దినమున పొట్టేలు కమ్ము బోర్లతో వాళ్ళు బోర్లు ఊదినప్పుడు పీపుల్ మస్ట్ షౌట్ అ గ్రేట్ షౌట్ ప్రజలు గొప్ప ధ్వని చేయాలి and the wall of the city will fall down flat appudu eriko godalu koolipothai that is a promise by god adi devudu ichina vaagdanam and so what do we learn from this kabatti din nundi manu em nerchukuntam well first of all let's see what happened mattamadata asal ikkada em jarigindo chudandi so they did exactly that var adhe vidhanga chesaru 6 days they just went round aa rojulu aithe kevalam vallu okka sari chuttu tirigi vacharu said you must not let any sound come from your mouth for 6 days verse 10 ఈ ఆరు రోజులు కూడా మీ నోట్ లో నుండి ఎటువంటి శబ్దము రాకూడదు పదవచనంతే కేకలు వేయమని చెప్తాను అప్పుడే మీరు కేకలు వేయాలి సో దేజకులు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు సెకండ్ డే సిక్స్ డేస్ లైక్ దాట్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఆ విధంగా రెండో రోజు ఆరు రోజులు కూడా ఆ విధంగానే చేస్తున్నారు పద్నాలుగో వచనం 
అప్పగించుచున్నాడు కేకలు వేయడి ఎవ్రీబడి బట్ రేహాబ్ మస్ బి కిల్ అందరూ అనుకున్నారు రాహాబ్ చంపబడుతుందని and items in the city verse 17 belong to the lord you must not take anything from there ee patanamunu danloni yavattunu yehova ke chendinadi danlonu ni meeru emi teesukokoddu 17 vachanam don't covet them verse 18 don't touch them vaatini aashinchavaddu vaatini muttavaddu 18th vachanam do it you'll bring a curse on the whole camp oka vela meeru aa vidhanga chesinatlayite paale mantati meedaki shaapam vastundi all the silver gold verse 19 bronze iron must all be given to the lord వెండియు బంగారు ఎత్తడి పాత్రలు ఇనుపు పాత్రలు అన్ని యహోవాకే చెందినవి పీపుల్ షౌటెడ్ ప్రజలు కేకలు వేశారు అండ్ యాజ్ దే షౌటెడ్ వర్స్ 20 ద వాల్ ఫెల్ డౌన్ ఫ్లాట్ వారు కేకలు వేయగా ప్రాకారము కూలెను 20వ వచనము అండ్ దే టుక్ ద సిటీ అప్పుడు ఆ పట్టణమును పట్టుకున్నారు అటర్లీ డిస్ట్రాయిడ్ ఎవరీథింగ్ देयर ఇంక్లూడింగ్ ద కేటల్ అందులో ఉన్న ఎద్దులను గొర్రెలను గాడిదలను అన్నింటిని కూడా సంహరించారు and they brought rehab out alive with her father and mother and brothers verse 23 rahab nu ame tandini ame tallini ama sahodarulni varu baitiki teesukochcharu 23va vachanamu just because one woman trusted the lord kevalam okka stri devuni andu vishwasam unchina kaaranani batti and honored god devunni ganaparchina kaaranani batti her father mother brothers and relatives were all saved ama tandri talli sahodarulu mariyu bandhulu andaru kuda rakshinchabaddaru If you honor God. ఒకవేళ నీవు దేవుణ్ణి గణపరిచినట్లయితే If you are a new believer like Rahab. నీవు రాహాబు అలే ఒక నూతన విశ్వాసివైతే through that God can even bless your unconverted relative. నీ ద్వారా దేవుడు మార్పు చెందని నీ బంధువులను కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు and bring them also to Christ. వారిని క్రీస్తులోని కూడా తీసుకొని వస్తాడు. And then they burn the city with fire verse 24. అప్పుడు వారు ఆ పట్టణమును దాని సమస్తమును అగ్ని చేత కాల్చివేశారు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అప్పుడు వాళ్ళు వెండిని బంగారమును సమస్తమును తీసుకుని దేవునికి ఇచ్చారు చెప్పాడు ఎవడు ఎరుకో పట్టణమును కట్టించ పూనుకొన్న వాడు యహోవా దృష్టికి శాపగ్రస్తుడు ఇరవై ఆరో వచ్చినము వాని జ్యేష్ఠ కుమారుడు చనిపోతాడు and his younger son will also die tana kanishtha kumarudu kuda chanipothadu actually happened later on when somebody tried to build the city aa tarvata vere vallu aa patnamunu kattinchataniki prayatninchinappudu adu jarigindi what do we learn from this dinundi manam em nerchukuntam shall we walk around cities trying to claim them for the lord manamu devudu aa vidhanga cheppadani patnamulu chuttu tirugutu undala we don't see anybody in the new testament doing that krutta nebandhamlo evaru kuda aa vidhanga chesinattluga manam choodam but there are some people today who do such things kani inadu kontha mandi atvanti panlu chestu untaru the lord hasn't told them they're just imitating joshua devudu variki cheppaledu kani kevalam varu yehoshua nu anukristu unnaru trying to go through the red sea expecting it to split open adela untundante era samudramlo gunda velataniki adi payalu gal cheeltundo ledo prayatninchinattu untundi nobody will do something so foolish because the red sea doesn't split open ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ విధంగా చేస్తున్నట్లయితే వారెంతో బుద్దిహీనంగా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎర సముద్రం చేయలేదు వాకింగ్ అరౌండ్ సిటీ టుడే ఇస్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్ అండ్ యు కెన్ ఇమాజిన్ యు హావ్ క్లెయిమ్డ్ ఇట్ ఫర్ ద లార్డ్ ఇనాడు పట్నముల చుట్టూ తిరగటం కూడా ఎంతో సులువైన పనే కానీ దేవుని కోసం ఆ విధంగా చేస్తున్నామని వారు ఊహించుకుంటారు ఎవరీబడి ఇన్ దట్ సిటీ డజంట్ గెట్ సేవ్ కానీ ఆ పట్నములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షించబడరు డోంట్ బి డిసీవ్డ్ బై దిస్ టెక్నిక్స్ వేర్ పీపుల్ ట్రై టు ఇమిటేట్ సమ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఎగ్జామ్ పాత నిబంధన ఉదాహరణలు తీసుకొని ఆ పద్ధతిలో చేసేవాని చూసి మోసపోవద్దు కొంతమంది చెప్తారు కేకలు వేయండి అపవాది యొక్క ప్రాకారములు కూలిపోతాయని నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను మొదటి సమయంలో నాలుగో అధ్యాయంలో వారు కేకలు వేసినప్పుడు వారి శత్రువులు ఇస్రాయల్ ను ఓడించారు మనమేదో కేకలు వేయటం ద్వారా అపవాదిని మనం జయించలేము when the yeah. lord tells you to shout shout okavela devudu ninnu kekalu veyamani cheppinappudu nivu kekalu vey when the bible says the lord is in his holy temple let all the earth keep silent before him devudu tana parishuddhalayamlo unnadu ee lokam anta kuda aayana eduta maunanga untundani bible lo undi keep silent nivu maunanga undalsina samayam idi 
they didn't get the victory because they shouted they got the victory because they obeyed the lord var edo kekal vesaru kabatti var jayam pondaledu var devuniki videthi chupincharu kabatti jayam pondaru many christians are looking for a technique aneka mandi kristavulu edo oka paddathini chustu untaru walk around the city patnam chuttu tirugutuntaru kekal vestaru these are all techniques ivanni kuda paddathulu there's no value in them daniki etwanti vilva ledu it's like thinking that you'll grow strong if you grow your hair long like samson kontha mandi సంసోన్ వలె జుట్టు పెంచుకుంటే ఆయన వలె బలంగా ఉంటాం అనుకుంటారు నువ్వు ఆ విధంగా ఆలోచించినట్లయితే నువ్వు ఒక వెర్రోడు అయి ఉండాలి ఆయన నాజీరు చేయబడ్డవాడు కాబట్టి దేవుడు మానవాతీతమైన శక్తినిచ్చాడు కానీ జుట్టును పెంచుకోవటం వల్ల కాదు ఇటువంటి పద్ధతులను అనుసరించమని బుద్ధిహీనమైన నాయకులు మీకు చెప్పినప్పుడు వాటిని అనుసరించకుండా ఉండటానికి నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను సామాన్యమైన విశ్వాసులకు ఏదో ఒక వచనం అలాంటి చూపించి వారు చేసే విధంగా చేస్తారు ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలందరినీ కనుగొనటానికి నేను ఒక మార్గం చెప్తాను వాళ్ళు నేను చేయమని చెప్పేదంతా కూడా పాత నిబంధనలోనే ఉంటుంది వారిని కనుక్కోటానికి అది ఒక మార్గం అభివృద్ధి చెందుతావు అని చెప్పే సువార్త కూడా పాత నిబంధనలోనే ఉంది దేవుడిని రోగములన్నింటినీ స్వస్థపరుస్తాడు అనేది కూడా పాత నిబంధనలోనే ఉంది నువ్వు ఒక పట్టణం చుట్టూ తిరిగి కేకలు వేయి అని చెప్పేది కూడా పాత నిబంధనలోనే ఉంది ఎందుకు వారి వాగ్దానముల కోసం ఎప్పుడు పాత నిబంధనకే వెళ్తారు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన దానిలో కానీ అపోస్తులు చెప్పిన దానిలో కానీ అటువంటివి ఏమీ వాళ్ళు కనుగొనలేరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అనేక మంది బోధకులు ఎప్పుడు కూడా పాత నిబంధనలోనికి వెళ్తారు మీరు ఏం చేయాలని చెప్పటానికి మరి పాత నిబంధన ముఖ్యమైనదేనా కొలసి రెండు లో చెప్పబడింది పాత నిబంధన అంతా కూడా ఒక ఛాయగా ఉంది అదంతా కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభులో నెరవేర్చబడింది పస్కా గోరి పిల్ల గురించి మనం చదవచ్చు కానీ పస్కా గొరెపల్ ఈనాడు మనం వధించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు దేవునికి అర్పణలు అర్పించారు ఈనాడు మనం అది చేయాల్సిన పని లేదు లేవీ కాండంలోని అర్పణల గురించి మనం చదివాం పాత నిబంధనకు మనం విలువిస్తాం కానీ అది ఒక సాదృశ్యం మాత్రమే లేవీ కాండం ఒక సాదృశ్యంగానే ఉంది యహోశివా గ్రంథం కూడా ఒక సాదృశ్యంగానే ఉంది మర్చిపోవద్దు ఏడవ అధ్యాయంలో హాయి మీద ఇస్రాయిల్ ఏ విధంగా ఓడిపోయారో మనం చదువుతాం ఒక జయించు వాడు మరలా ఓడిపోవచ్చు ఎరుకోను జయించి హాయి మీద ఓడిపోయారు బికాస్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితం ఒకే ఒకసారి కలిగే అనుభవం మాత్రమే కాదు దేవునితో మనం నిరంతరం నడవాలి ఏడో అధ్యాయంలో మనం చదివే సందేశం అదే శత్రువుని తృణీకరించవద్దు ఎందుకు వారు హాయి ప్రజల నుండి పారిపోయారు ఎంతగానో తన మీద తాను నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు హాయ్ ఎంతో చిన్న పట్నము మనకు ఎంతో మంది కూడా అవసరం ఉండదు రెండు మూడు వేల మంది సరిపోతారు వాళ్ళు సరే అనుకుని మూడు వేల మందిని పంపించారు అందులో ముప్పై ఆరు మంది చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పారిపోయొచ్చారు యహోశ్వా తన బట్టలు చింపుకొని దేవుని ఎదుట సాగిలు పడి ప్రభు మేము భయపడుచున్నాము ఈ చిన్న పట్టణాన్ని మేము జయించలేనట్లయితే మరి ఆజానుబాహుల్ని మేమేం చేయగలము 
ప్రభు ఆ ఇస్రాయల్లో తమ శత్రువులు ఎదుట నిలువ లేక వెనక్ తిరిగినందుకు నేనేమి చెప్పగలను ఎనిమిదవ వచ్చిన అయ్యో ప్రభు యహోవా మమ్మల్ని నశింప చేయనట్లు వీరి చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించావా ఏడవ వచ్చిన కణానీలు దీన్ని విన్నట్లయితే మమ్మల్ని తుడిచిపెట్టి వేస్తారు అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నువ్వు లే నేను మీకు జయమునివ్వగలను కానీ మీ పాలెములో పాపం ఉంది నేను ముట్టకూడదు అని చెప్పిన వాటిని మీలో ఎవరో వాటిని తీసుకున్నారు పాపము అవిధేయత అదే మనం ఓడిపోయేటట్లు చేస్తుంది ప్రజలందరినీ ప్రతిష్ఠించుకోమని చెప్పాడు ఉదయమునే లేచి పదహారు వచనము find out who committed this sin because nobody confessed it ee papa ni evaru chesaro telusukotaniki endukante evaru kuda oppukoledu cast lots cheetil vesadu ekhan family was found akanu kutumbam pattabadindi 18th vachanam and joshua said to ekhan he spoke so tenderly my son please give god glory and tell me what you did yehoshua ento nemmadiga akanto ee vidhanga maatladadu 19th vachanamulo నా కుమారుడ ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవాకు మహిమ చెల్లించి నువ్వేం చేసావో ఒప్పుకో ఆకాను ఒప్పుకున్నాడు కొన్ని వస్తువులు నేను చూశాను బ్యూటిఫుల్ మ్యాంటిల్ ఫ్రమ్ బాబిలాన్ బబులోని యొక్క షీనారు పై వస్త్రము నేను చూశాను ఇక్కడ కూడా బబులోని వచ్చింది బబులోని ఆత్మ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ నేను కొంత వెండిని కొంత బంగారాన్ని కూడా చూశాను నేను వాటిని తీసుకుని నా గోడారంలో దాచిపెట్టాను ఆలోచించుకుని ఉండవచ్చు నేను కణాను దాకా వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నేను వెండి బంగారములు తీసుకోవద్దని దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి వాటిలో కొంచెం నేను తీసుకుని నా కొరకు దాచిపెట్టుకుంటాను ఇక్కడ ఎంతో విస్తారంగా ఉంది డబ్బు సంచిలో నుండి కొంచెం దొంగిలించిన ఇస్క్రియత యోధ యొక్క ఆత్మ ఇది దేవునికి చెందినవి తీసుకునేటప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండండి దేవునికి చెందినవి దేవునికే వెళ్ళాలి కైసరుకు చెందినవి కైసరుకే వెళ్ళాలి దేవుడు ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో దాన్నే మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఏం జరిగిందో చూడండి అన్నింటినీ కూడా బయటకు తీసుకొచ్చారు దొంగిలించబడిన వస్తువులను కూడా ఫ్యామిలీ ఆ కుటుంబాన్ని వారు రాళ్లు వేసి వాళ్ళని చంపి అగ్ని చేత కాల్చి వేశారు ఆ తర్వాత పెద్ద రాళ్ల కుప్ప వేశారు ఇరవై ఆరు వచ్చిన అక్కడ ఎటువంటి కనికరము లేదు your family suffered too nivu devuniki avidayatu chupinchinatlayite nivu maatrame kaadu nee kutumbam kuda baadinchabadutundi see what it says there ikkada em cheppadindo chudandi his sons his daughters athani kumarulu kumartelu his sheep gorrelu his oxen everyone athani eddulu anni kuda all stone to death vanni kuda raalu vesi champabaddayi then the lord said to joshua aa tarvata devudu yehoshua ku cheppadu Okay now you can go and conquer the land. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆ దేశమును స్వతంత్రించుకోవచ్చు. They went in and it was victory after victory after that. వారు వెళ్ళిన తర్వాత జయం వెంబటి జయం జయం వెంబటి జయం వచ్చింది. In chapter 9 we read about another example where Joshua was deceived. తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మరలా యెహోషువా ఒకసారి మోసగించబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. You know after another victory ఒక విజయం వచ్చిన తర్వాత again he becomes proud. ఆయనకు మరలా గర్వం వచ్చింది. It's very easy to forget the blessings God gives us. దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదాలను మర్చిపోవటం ఎంతో సులువు. To recognize that he is the one who gave us the victory. ఆయనే మనకు జయమునిచ్చువాడని గుర్తించండి. We see that again and again in the book of Joshua. యోషువ గ్రంథంలో మరలా మరలా అదే మనం చూస్తాం. They got victory in Jericho and they became self confident. వాళ్ళకు ఎరికో మీద విజయం వచ్చిన వెంటనే మరలా వారి మీద వారు నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు. they set matters right and again got victory again they became self confident vallu sangathalu sari cheskoni marla vijayam pondina tarvata marla vaari meda varu namakam kaligunnaru and so joshua thought he was very clever now 
కాబట్టి ఏ హోష అనుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు ఎంతో తెలివితేటలు కలవాడు గిబియోనీల చేత ఎంతో మోసగించబడ్డాడు గిబియోనీల్ ను చంపివేయాలి తొమ్మిది అధ్యాయంలో వారు ఏం చేశారో చూడండి వాళ్ళు ఎంతో మోసయుక్తంగా ప్రవర్తించి ఎండిపోయిన భక్ష్యములు తెచ్చుకుని మోసగించారు మేము బహు దూరము ప్రయాణం చేసి వస్తున్నామని చెప్పారు యహోష్వాకు మాతో నిబంధన చేయమని చెప్పారు యహోష్వా వారిని నమ్మాడు పద్నాలుగు వచ్చినలు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇస్రాయలీలు యహోవా చేత సెలవు పొందకయే వారి ఆహారంలో కొంత పుచ్చుకుని మరి వారితో నిబంధన చేసుకున్నారు నీవు మొట్టమొదట ప్రభు దగ్గరికి వెళ్లి ప్రభు ఈ విషయంలో మీరేమనుకుంటున్నారు అని మీరు అడిగినట్లయితే మీ జీవితంలో ఎన్ని విషయాల నుంచి తప్పించుకుంటారో కదా వాట్ ఇస్ ఇట్ కాస్ట్ యూ టు జస్ట్ గోన్ ప్రే బిఫోర్ యూ డూ అటిల్ థింగ్ మీరు ఒక చిన్న విషయం గురించి ప్రభు దగ్గర ప్రార్థించడానికి ఎంత వేళ చెల్లించాలి మీరు ప్రభు ఇక్కడ నేనేం చేయాలి ప్రభు నేను ఇప్పుడు ఏమి తేల్చుకోలేకుండా ఉన్నాను నేనేం చేయాలి ప్రభు నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలా ప్లీజ్ గైడ్ మీ లాడ్ ఓ దేవా దయచేసి నన్ను నడిపించండి అప్పుడు ప్రభు నేను నడిపిస్తాడు అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం but they did not seek counsel from the lord varu yehova yadda selavu pandakaye ee vidhanga chesaru and it came 3 days later they discovered these fellows had deceived them moodu dinamul tarvata variki telisindi veeru mammalnu mosam chesarani they had made a covenant kani vaallu nibandham chesaru so they could not break it kabatti danni varu meerataniki velledu yehoshua cheppadu okay we can't kill you sare me mimmalu champalemu 22 but you're going to you 23 you're going to be slaves for the rest of your life aithe mee jeevithantamu meeru daasatvamlone untaru 23 vachanam what is the warning we get here ye hachrikane ikkada nundi manam pondutunnam john 41 madati yohanu 4 1 beloved leave not every spirit prilara prati aatmanu namaka all the things that you see on television and platforms in the name of jesus don't believe it yesu naamamlo meeru tv lo chusevi ప్రసంగ వేదికల మీద చూసేవి నమ్మవద్దు ఆత్మలను పరీక్షించండి అవి దేవుని సంబంధమైనవో కావో హౌ డూ టెస్ట్ వారిని ఏ విధంగా పరీక్షిస్తావు వారు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను ప్రత్యక్షపరుస్తున్నారా లేదా అని చూడండి ఆ వ్యక్తి క్రీస్తు యొక్క ఆత్మతో పరిచయం చేస్తున్నాడా లేదా or is he like a film star and a magician like atadu oka sini taravale mantrikudu vale chestunada lot of those preachers uh, remind me more of film stars and magicians than jesus and the apostle inadu aneka mandi bodhakalnu chusinappudu naaku sini tarlu mantrikule gurtostaru kaani yesu christ prabhu apostolu gurtunaru i am not deceived by them vaar chethra nenu mosaginchabannu i don't give them my money na dabulu vaariki ivanu and i am not fooled that they are men of god varini daivajalanu ankonni nenu mosaginchabaledu they are good magicians varu manchi mantrikulu film stars cine tarlu good psychologists manchi manasika shastravetalu respect them like i would respect peter and paul petrunu paulnu nenu e vidhanga gauravistanu vaaru na vidhanga gauravinchanu don't be deceived mas paoddu in chapter 10 10th adhyayamlo we read of another attack and now there's a lot of victory here 10th adhyayamlo maroka sari daadi cheyatanni maroka vijayanni manam chustam and the when the enemy was not defeated by sunset suryasthamayam varaku kuda shatru odipokunna unnapudu we read here joshua telling the sun to stand still in verse 13 manu ikkada chustam suryunni inka akade undamani 13th vachanamlo yehoshua cheptadu and amazing by faith he does that ento adbhutam vishwasam dwara yehoshua danni chesadu and the moon stood still and the sun stood still suryudu chandrudu inka akade nilchi unnaru they had a great victory వారు గొప్ప విజయాన్ని పొందారు అండ్ యునో జోషువా సెట్ టు దెమ్ వర్స్ 8 చాప్టర్ 10 10వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో యెహోషువా వారికి విధంగా చెప్పాడు ద లార్డ్ సెట్ టు జోషువా దేవుడు యెహోషువాకి చెప్పాడు నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ యు నీ ఎదుట వారిలో ఒక్కరు కూడా నిలువరు ఐ హావ్ గివెన్ దెమ్ టు యు వారిని నేను మీకు అప్పగించాను నో సిన్ కెన్ కాంకర్ యు 
ఏ పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు గాడ్ విల్ ఈవెన్ స్టాప్ ద సన్ టు గివ్ యు విక్టరీ ఓవర్ సిన్ నీకు పాపం మీద జయం ఇవ్వడానికి దేవుడు అవసరమైతే సూర్యుని కూడా ఆపేస్తాడు కెన్ యు థింక్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రేటర్ మిరకల్ దెన్ ద సన్ స్టాపింగ్ సూర్యుడు నిలిచి ఉండటం కంటే గొప్ప అద్భుతాన్ని నువ్వు ఊహించగలవా గాడ్ సేస్ ఐ ఈవెన్ డు దట్ టు గివ్ యువర్ ఎనిమీస్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్ నీ శత్రువులను నీ చేతికి అప్పగించడానికి నేను దాన్ని కూడా చేస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు and we read finally joshua calling out the chiefs of the israel chevriga manam chustam israel yokka pradhanulnu yehoshua pilichinatluga 24 24th vachanamu put your feet on the necks of these kings ee rajula medal meeda mee paadamul nunchudi he says you have conquered them meeru varni jeyincharu ani cheppataniki so we see here ikkada manam chustam victory is god's will for his people tana prajalaku jayame devuni chittamu and all these kings were defeated and all our sins can be defeated ee rajulu andaru odi payaru mana paapamulanni kuda odi pothayi chapter 13 god says to joshua 13th adhyayamlo devudu yehoshua te vidhanga cheppadu getting old now nee ippudu vruddhudavu there's a lot of land still remaining to be conquered inka swadhina parichukovalsina deshamulo enna unnai and you must conquer it nee ve vaatini swadhina parichukovali joshua and caleb had come into the land yehoshua caleb la deshamulo kocharu Caleb had said earlier even I'm 85 years old he says I'm still as strong in chapter 14 14th chapter lo Caleb cheppadu naaku 85 samvatsaralu unna kuda naaku appati vale balam unnadi 14 he this gives his testimony in verse 7 onwards 14th chapter 7th vachanam nundi tana saakshyanni isthunadu Caleb he says in verse 10 I'm 85 years old today but I'm just as strong naaku ippudu 85 samvatsaralu unnai kaani appati vale ippudu naaku ante balam undi 10th vachanam Joshua also was like that. Yehoshua kuda adhe vidhanga unnadu. But Joshua was told in chapter 13 verse 1. Kaani Yehoshua cheppadu 13th adhyayam 1st vachanamlo that there's still a lot of land to be possessed. Kaani inka swadhina parichukovalsina desham entha undi? So I want you to go in and possess it. Kabatti nivu velli dani swadhina parichukovalani devudu cheppadu. And that's what the Lord says to us as believers. Vishwasulamga devudu manaku kuda adhe cheptunadu. many areas in your life that still need to be conquered nee jeevithamlo inka aneka vishayallo neevu jayam pondali don't leave them alone go and conquer the whole land vaatni vadili pettavaddu velli desham antatni swadhina parchuko now i want to say to you brothers and sisters and all of you who are watching me premana sahodari sahodarada deeni chustunna varandarki kuda nenu cheppedu emtante learn to value godly older men like joshua and caleb yehoshua caleb ante pedda varaina daiva janulnu gauravinchato nerchukondi people like joshua and caleb never retire yehoshua caleb lu vallu padavi veramana pondaledu joshua lived to more than 100 years old yehoshua 100 samvatsaralu kante ekkuga bratikadu continued faithful until the end antham varaku kuda namakanga bratikadu but we read the sad words here in joshua chapter 16 కానీ యహోష్వా పదహారో అధ్యాయంలో మనము విచారకరమైన మాటలను వింటాం చాప్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 63 మొట్టమొదటిగా 15వ అధ్యాయం 63వ వచనం ది జెబుసైట్స్ ది సన్స్ ఆఫ్ జూడా కుడ్ నాట్ డ్రైవ్ దెమ్ అవుట్ యూదా వంశస్థులు యబూసీయులను తోలివేయలేకపోయారు చాప్టర్ 16 వర్స్ 10 16వ అధ్యాయం 10వ వచనం కెనానైట్స్ స్టిల్ లివ్ ఇన్ ది మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఇఫ్రైమ్ కనానీయులు ఇఫ్రైముల మధ్య నివసిస్తూ ఉన్నారు చాప్టర్ 17 వర్స్ 12 17వ అధ్యాయం 12వ వచనం sons of manasi did not take possession of certain cities manashiyulu konni puramulnu swadhina parichukolekapoyaru this is a picture of many many believers idi aneka mandi vishwasulu yokka adrushyamu doubt certain sins to remain in their life even now varu ippatiki kuda konni paapamulnu vaari jeevithamlo unde tattlu ga anumatisthunnaru they have been driven out those sins aa paapamulnu vaaru troliveyaledu but joshua reminds them of god's faithfulness in chapter 21 kani devun yokka vishwasyatanu 21th adhyayamlo yehoshua gurtu chestu unnadu verse 45 45th vachanam wonderful promise ento adbhutamaina vaagdanam he says not one of the good promises that the lord made has failed so far yehova israel ku selavichina maatalannitlo edi yu tappi undaledu antayu neraverenu all of them have been fulfilled avanni kuda neraverenu we can say that in our life మన జీవితంలో కూడా మనం ఆ విధంగా చెప్పవచ్చు మన జీవితాంతంలో మనం ఆ విధంగా చెప్పగలిగి ఉండాలి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానముల్లో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోలేదు 
దేవుడిచ్చిన ప్రతి వాగ్దానము కూడా నెరవేర్చబడింది నేను మిమ్మల్ని సవాల్ చేస్తున్నాను అదే మీ జీవిత లక్ష్యముగా చేసుకోండి మరి ఏ లక్ష్యము లేకుండా నీ జీవిత అంతములో నీవి సాక్ష్యమును ఇవ్వగలిగేటట్లు నా జీవితంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఒక్కటి కూడా తప్పిపోలేదు అదెంతో అద్భుతమైన విషయం that's what we read here in Joshua 21:45 ade yehoshua 21:44 lo manam chadutam and then in the remaining chapters we read about joshua's farewell migilna adhyayallo yehoshua yokka veedkolanu gurinchi manam chadutam chapter 22 till the end 22 adhyayam nundi chivari varaku and one of the things he says ayin cheppina oka vishayam emittante he says in chapter 24 24 adhyayam lo ayin cheppadu you can choose whom you want to serve మీరు ఎవరిని సేవించదరో మీరే కోరుకొనుడి బట్ యాస్ ఫర్ మీ కానీ నా మట్టుకైతే అండ్ నాట్ ఓన్లీ మీ మై హౌస్ ఎస్ వెల్ నేను నువ్వు నా ఇంటి వారలము వర్స్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేనవ వచనము వీ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్ మేము యోహోవాను సేవించదము వర్ నాట్ గన్ సర్వ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ అదర్ గాడ్స్ ఈ ఇతర అన్ని దేవతలను మేము సేవించము ఫోర్స్ యూ హీ సెస్ ఆయన చెప్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని బలవంతం చేయను we're going to serve the lord and i have decided for my house as well nenu nu na inti varamu yehova ne sevinchadamu joshua the head of his family yehoshua tana kutumbamunaku yajamanudu ga unnadu he decided for his house tana kutumbamunaku aina nirnayam teeskunadu and if you are the head of your home nivu kuda ni intiki yajamanudu ga unnatlaite decide for your house nee kutumbamunaku nive nirnayam teeskovali nee kutumbamunaku are going to serve the lord devuni sevinche tatluga God help us to take Joshua's example. Yehoshua maadinu manam teeskune tattlu devudu manaku sahayam cheyanu gaaka. Follow this wonderful example. Ee adbhutamaina maadinu anusarinchandi. Come the giants in the land. Deshamuloni aajanu bahulnu jeyinchunatluga. Lust in our flesh. Mana shareeramloni duraasalnu. God will help you. Devudu meeku sahayam chestadu. Sin can stand before you. Ee paapamu kuda meedutta nilavaledu. God bless you. Devudu mimmalu deevinchunu gaaka.